Mbunga ni rasilimali yenye thamani kubwa sana kwa maneno mafupi ya Kiswahili. Muda ni pesa. Kwa kawaida siku moja ina saa 24 pekee. Na majukumu unayotakiwa kuyafanya ndani ya siku hiyo yatahitaji mpangilio kabambe uliojiwekea kwa ajili ya kuyatimiza. Tumezoea kuona mpangilio wa ratiba katika taasisi mfano ya elimu ambapo katika mashule wanafunzi huwa na mpangilio wa vipindi katika vifundisho siku nzima shuleni na pia wanafunzi wenyewe wamekuwa na tabia ya kujiwekea ratiba ya kujisomea kila somo na siku yake katika maisha ya kawaida kila mtu anapaswa kuwa na ratiba pindi tu anapoamka na kuianza siku yake kwa baadhi yetu kuianza siku kwa mazoea na kujikuta hatuna ratiba maalum inakuwa asubuhi inafika mchana na unafika usiku tunalala na kesho yake tunaendelea na maisha yale yale katika mjadala wa hii leo tutajifunza mengi ya husuyo umuhimu wa kujiwekea ratiba na kuifuata na haswa tutangazia sababu za kwa nini ujipangie ratiba pindi tu unapoamka na kuianza siku yako na pia tutatazama madhara kwa mtu asiyepangilia ratiba na nini cha kufanya ndani ya siku husika yote hayo ni kwenye mjadala Karibu sana leo ni siku ya Jumani tarehe 24 mwezi wa tano mwaka 2019 huu ni mjadala mimi ni Samson Charles na popote pale ulipo na kuambia hivi amani iwe nawe na hii leo tutakao tukijadili umuhimu wa kupangilia ratiba unapoianza siku nipo na mwalimu Angelo anaitwa Angelo Francis lakini umezoea kumuita mwalimu Angelo ambaye ni mkufunzi wa masuala mbalimbali ya stadi za maisha kuna mengi sana ambayo tutatujuza kuhusiana na swala hili ambalo hata mimi e, hapo zamani bwana Angelo karibu sana asante <laughs> na mimi ni victim okay kupangilia mambo uh, ni, ni, ni kwa nini mtu asikie tu tunajadili umuhimu wa kupangilia ratiba pindi tu unapoamka pale kitandani uh, lakini pia ratiba haipangwi unapoamka okay so, ukipa, <laughs> ukipanga ratiba unapoamka kali umeshakosea. Okay. Kikawaida ratiba inatakiwa ipangwe siku moja kabla. Sao, Kwa kabla hujaenda kulala, inatakiwa uwe na ratiba. Kwa hiyo watu walio Ijumaa kesho Jumamosi wana ratiba. Maana kama saa hizi kabla sijalala, mm. ndio ni na ratiba ya kesho. Okay. Ni juu asubuhi nitakuwa wapi? Mm-hmm. Mchana nitaenda wapi? Mm. Jioni nitakuwa wapi? Kwa kama nisipokuwa na ratiba hiyo saa hizi nikiamka asubuhi nitaamka kasa kimazoea. Mm. Kwa hiyo utaamka ndio utaendelea tu. Sawa. Tukianzia hapo uh, kwa, kwa nini nitupange ratiba? Ya yeah, labda ni kwa sababu um, wazungu wenyewe wanasema uh, time is limited in scarce resources. Kwamba muda ni, ni kitu ambacho ni adimu. Mm. Labda ninawapendaga kuambia watu, labda wewe ushaikutana na uh, store, store ya muda. Hapa <laughs> wera za muda, ushaikutana na. So muda ukipita unakuwa umeshapita. Mm. Na kwa nini tupangilie kwenye muda ni kwa sababu katika kila siku moja yani katika yale masaa yote dunia nzima tumepewa aina moja ya muda. Masaa 24 unayo wewe yani dakika zaidi ya 1440 kwa siku. Na, na mimi ninazo hizo hizo. Sasa tofauti ya maisha yako unayoishi na mimi na mtu yeyote unayemfahamu wewe ni muda. Bas ni muda hakuna nyingine hivyo vipaji ni vitu vya ziada lakini ule muda matumizi ya muda ndipo ambapo tofauti ya uchumi afya na maendeleo inatokea hapa <laughs> sawa sawa uh, kwa namna ambavyo umekuwa ukiwafanya mentorship watu wengi sana mm. hapa nyumbani Tanzania mm. ume mgundua nini kuhusiana na swala la watu ku keep time na kupanga ratiba labda pia kabla hujafika kwenye keep muda uh, ama kuweka kupangilia ratiba yako na muda lazima kwanza mtu aanze kwenye kujitambua. Mm. Kujitambua ni jambo la msingi sana. Mimi ni nani? Okay. Eh, hey, okay, mimi ni Sam. Sawa, mimi Sam nina uwezo gani? Mm. Nina ndoto zipi? Mimi Sam naelekea wapi? Maono, mwelekeo wangu ni upi? Okay. Huyu Sam baada ya miaka mitano atakuwa wapi? Mm. Miaka miwili atakuwa wapi? Kwa hiyo ukishajitambua hapo ndipo ambapo mwanzo wa kuweza kujua thamani ya muda. Mm. Lakini kama hujajitambua ujui uwezo wako binafsi 
hujui nguvu ambayo Mungu amekumbia hujui uh, vipaji ulivonavyo mm. hautaweza kupangilia muda na hutakuwa na malengo kwa jambo kubwa la kwanza ni mtu kujitambua akijitambua ni eneo la kwanza mm. jambo la pili ni lazima huyu mtu baada kujitambua aweze kujua anataka nini kujitambua mm. ni jambo moja mm. kutaka ni jambo la pili okay sio kama tunaenda wote mm, mm, kwa mm. ukishavijua vitu viwili kujitambua mimi ni nani okay mimi mwalimu angelo mimi nataka kuwa mtu fulani yeah. okay hiyo ni namba moja. Mm. mbili mm-hmm. muda gani nitafikia mm. na, so, na na hata mbele hapo nitakwambia kwamba spendi watu wapangilie muda nataka watu waishi kwa kalenda ni kitu ambacho unaweza ukajifunza kitu tofauti ndio kuna watu wengi sana wanapangilia kesho nikiamka nitaenda kari yako nitaenda wapi nitaenda wapi wachache katika watu wengi yeah. lakini asilimia tisina tisa ya wanaoandika na kupangilia hawafanyi du <laughs> kwa nini kujitambua ndio jambo la msingi okay. nataka nini mm-hmm. nikishajua nataka nini maono yangu afu nikajua kusudi kusudi linanisukuma yani kusudi utaruhusu mke wako wazazi wako ndugu zako wakue, wawe kizuizi hutakubali mm-hmm. sababu ndicho ambacho Mungu amekuwekea ukifanye sasa na kwa nini upangilie muda ni kwa sababu mm. duniani tuna muda mchache ndio hivi unafahamu kwamba wewe sio wazo la babako wala la mamako mimi yani hata mamako angemkataa babako eh. inawezekana ongezewa china size <laughs> ungekuwa mchina <laughs> kwa sababu ulikuwa wazo la Mungu ndio aka okay. kabidi ndio mzee akasema okay mama anakupenda ndio akasema ndio eh. katokea wewe lakini okay. kama wangegoma mm kuwa kipitisho cha wewe kuja Tanzania. Inaweza sasa either kama wewe ni mchaga basi ungezaliwa kwa wanyachusa. Kwa hiyo tunavosikia mimba zisizotarajiwa si hakuna hicho kitu. Ah. Mungu yeye anajua. Yaani anatumiaga. Na ndio maana kuna watu wanatoaga hata mimba hapo azitoki. Mwe. Uliza. <laughs> <laughs> okay. Kwa hiyo kwani tupangilie kwa sababu tuna muda mdogo dunia. Tuna muda mdogo wa kuishi. Hmm. Na kama Mungu angekuwa hataki wewe uje, uje duniani hapo kupoteza muda, angekuacha mbinguni kwa sababu ulikuepo kwa alipokuleta hapa una kitu cha kufanya okay. na Mungu ambacho hataki ni kwamba ufe kwa bahati mbaya kuna muda mwingine anakuacha uwe hai ili kukutana na watu kama sisi tukwambie wana sabu <laughs> cha kwako cha kuishi ni hichi huku ni kupita sio kwako kwa kwa. okay. ili unapokufa ufe ukikuwa yeah. empty yeah. you die empty okay sawa huyu anjela ambaye anazungumza naye sasa hivi nikikukurupushia siwezi ngakuharibia siku yako yani kwa mfano mtu ambaye anataka kukutafuta kesho mm. saa sita mm. tayari una ratiba yako uweze kufanya hey, ndipo ambapo hapa tunasema sasa kina kitu kinachoitwa ujifunze kusema hapana mm. kwa jambo la msingi ukishajitambua mm. mtu ashike hilo cha pili ni kuwa na malengo upange malengo yako na ukishapanga malengo jambo la tatu unakuja kuweka vipao mbele kuna malengo ambayo ni muhimu ila sio lazima ila ni muhimu. Yes. Na hilo ni jambo la kwanza. Kuna malengo ambayo ni muhimu. Sio lazima. Ya kwanza kuna ni muhimu na ni ya lazima. La pili ni ya muhimu ila sio ya lazima. Na ya tatu ni ya lazima ila sio ya mu sio ya muhimu. Mimi naelewa hicho Kiswahili. Ndio. Sasa ukienda katika hayo maeneo ukishapaingilia ukishavikea vipao mbele ndio lazima ujifunze kitu kikubwa katika kukamilisha ratiba yako kujifunza kusema hapana ambayo kwa wenzangu wengi sana wa Tanzania hawawezi. Ndio maana kuna mtu atakuja tu. Sasa mkani una mishe gani hapa? Nilikuwa <laughs> na na zuga zuga hapa na pateza pateza muda kidogo. Okay, nisindikize town. Poa twende. <laughs> hey, because you don't have time. <laughs> kwa hiyo ukinikurupusha ndio wale wameke hapana tena kwa herufi kubwa hapana. Mm. Si kidogo yeah. hapana. Okay. Kwa hiyo nikisema hapana na maanisha hapana. Mm. Nomba ni kuone, yani hata we na umuhimu gani? <laughs> so long as haukuepo pale, unless Mungu ameniambia uko ndani. Okay, ndaenda kufanya. <laughs> e bwana huyu ni mwalimu Angelo, uh, kwenye cross wa Facebook bahati nzuri na mtazamaji tumekuliza namna ambavyo unapangilia muda wako. Yaani unapangiliaje muda kuanzia asubuhi kwa siku namna ambavyo umeamka. Maoni yako naona yako tayari kabisa hapa. Na muona Mariam Chazi anasema eh, ngwila Nikiamka kwanza kabisa nashukua simu na check message calls plus message na washa data na reply text hizo tu ma WhatsApp then najiandaa kwenda job. Nafikiri ratiba yangu itakuwa sawa na wengine tu maana huo ndio wa Tanzania haswa. Kama itakuwa tofauti huyo ni mkimbizi. Mwajuma kasi mbebe kutoka Mbagala Dar es Salaam. Mimi huwa sina ratiba ya maisha. Huyo ni Mwajuma. Lakini Chris yes Burugu hilo ni jambo hilo jambo la kupanga ratiba huwa naliweza ninapokuwa sina pesa 
Lakini nikiwa na pesa huwa nafanya chochote kinachowezekana kwa muda huo. Franky Jordan ana kaganga kutoka Dodoma yudo mtaa wa makuru hapo e, kwangu huwa nafuatilia vizuri kwani inanipa nafasi ya kufuatilia michongo kwa wakati na inasaidia sana katika masomo yangu ni bora e, toswe niko kutoswa na muda asante sana kwenye maoni yako hayo ya Facebook ya eatv.tv mwalimu Angelo atakuja kukufahamisha sasa ni namna gani upange mambo yako ya kai vizuri kiratiba muda mchache ujao Unapozungumzia kupendeza, haja yako ni lazima itimie ndani ya duka lililosheni nguo za kisasa na zinazoendana na wakati. Unazungumzia duka lenye uwezo wa kukuzia viwalo kwa bei ya promotion kila siku, sio mpaka siku kuu. Ndio maana maduka ya Chilu Latest Wear yana kazi moja tu ya kukata kiu yako ya mavazi. Chilu Latest Wear ina mizigo matata kutoka nchi za mabara ya Asia na Ulaya, zikiwemo t-shirt, jeans, raba kali, kofia pamoja na accessories za kisasa za kutupia. Maduka ya Chilu Latest Testiwea, yapo temeke mwisho mtaa wa likwati Na pia, ndani ya kare ya ko, mtaa wa kongo na mtaa wa pemba Kwa masiliano zaidi, pige sim namba 0773-990014 Chilu le testiwea, inakata kiu yako ya mavazi Manjaro ni maji ya kuaminika kila siku. Kesi pia kwa Shams Afford anapima ukimwi bwana safi sana hii live kabisa. Eh ni mwache mbona kama eh are you okay? <laughs> okay, unaruhusiwa uh, kwa sababu yuko mbele ya daktari anaitwa mm. mgonjwa hata kama yuko poa, si ndio? Eh. Hata kama huu mko unaongea na daktari unakuwa ni mgonjwa. Unakuwa client. Unakuwa client. Mm. Sasa na ukiwa katika maeneo bandari ya Kigombe na Kipumbwe hapo Muheza mkoa ni Tanga na ukifuatilia huo mjada vivya sana sana ukiwa katika kijiji cha Utengule hapo mkoa ni Mbeya mimi ni Samson Charles tunaangazia namna ambavyo unaweza kuweka ratiba umuhimu wa kupangilia ratiba unapoanza siku kwenye mitamba mbalimbali watu pia tumeuliza kuhusiana suala hili na haya ni majibu yao Uh, umuhimu wa kupangilia ratiba unavyoamka upo na mara nyingi ni vema zaidi ukapangilia ratiba siku moja kabla ya mini usiku ambayo unapangilia ratiba yako ya kesho ambapo unajua ukiamka unajua unafanya lipi na unaanza kufuata lipi na katika kupangilia ratiba inasaidia sana mambo yako yaweze kwenda vizuri maana mambo yako yanakuwa yanaenda katika mtiririko na mengine ambayo yanaingia kama ya dharura ambayo tunaita ni emergency Unajua namna ya kuyaendo na namna ya kuyapatia muda sababu usipopangilia ratiba obviously ni kwamba siku yako utakuwa unaiendesha tu yani kwamba ni unaenda ila una malengo na ile siku amu. Kwa kweli kuhusiana na time management ni kitu cha muhimu sana ambacho mtu anapaswa kukifanya tena unapaswa kuandaa ratiba yako kabla ya siku haijaanza. Yaani unapofika jioni au wakati kabla hujalala inakuwa ina muhimu sana kukaa chini na kutafakari kwanza juu ya siku iliyoisha na vitu gani ambavyo umeweza kufanikiwa au kutokufanikiwa unajaribu kufanya kitu kinachoitwa self evaluation ambapo unaangalia wapi ulikosea wapi hukutunza muda wapi unatakiwa kuimarisha na wapi ambapo ulifanikiwa sana na baadaye unakaa chini pia unaanza kupanga mkakati wa kesho yake ratiba yangu mara nyingi huwa napangilia kwa wiki na katika wiki kuna vile viratiba vidogo vidogo ambavyo vinajitokezaga kwa siku kama emergency. Ila mara nyingi huwa napangilia kwamba ni wiki labda siku fulani 
kuna kitu fulani na hiki na hiki natakiwa nifanye. Siku fulani na event mahali, siku fulani na shuli na hii natakiwa nikamilishe. Ratiba yangu huwa naipangilia, yani sipendi kuwa nyuma ya wakati. Na ratiba yangu iko ina changamoto nyingi kwa sababu gani? Mimi nikiwa kama mhadhiri natakiwa niwajibike kwenye chuo, lakini pia mimi ni mwanahabari niwajibike kwenye jamii. Kwa hiyo ratiba yangu is very challenging na ndio maana wakati mwingine watu wanaweza kusema same nayoishi, wanaweza kusema mbona sista onekani amekuwa anti social labda katika familia kwa sababu niko busy sana na muda. Hiyo nayo ni changamoto. Lakini huwa anajitahidi kwa just pale ambapo labda kazi zimepungua ndio hapo unapoanza kufikiria familia nayo unipate ya maisha. Lazima tuijali kwa hiyo nitawatembelea na kufanya mambo vizuri. Ni vema sana sana kwa vijana wakapangilia muda sababu usipopangilia muda ni vigumu sana kufika pale tunapohitaji na ili uweze kufika pale unapohitaji kufika lazima uwe na ramani ambayo ina kupeleka wewe kufika kule ramani kwamba matukio nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki niweze kufika mahali na bila kuwa na ratiba ni vigumu sana kuweza kufika huko na kuelekea maana kutakuwa na ugumu utakuwa unafanya mambo mengine ambayo yako nje ya wewe kuna vijana sasa hivi ambao wamechangamka ghafla umeona kwa mfano ukiangalia uh, ufanya biashara katika mikoa mbalimbali ukikutana na kundi la wachaga sio sasa sala utakavyokutana na watoto ambao hawajajua fedha unajua eh kwa hiyo wanaojua fedha wanachangamka haraka wanajua kwamba muda ni mali lazima ni ukonverti muda kwenda kwenye hela kwa hiyo wanafanya kila kitu kwa kujua kwamba ninapotumia muda wangu vizuri na maana ni maendeleo yangu Hao ni baadhi ya kazi ya jiri ya Dar es Salaam ambao ni mji uko busy kulikweli ukizungumza namna ambavyo unapanga ratiba zao. E, Tuwe radhi kuna mkanganyiko wa majina jina la kike liliingia kwa kiume pale lakini e, sio kesi sana. Nipo na Angelo mwalimu Angelo. Kwa hiyo e, mtu ambaye ni Leiman unaweza kumfundisha nini? Sasa kwa mtu ambaye yeye hajazoea kuishi maisha hayo mm. sawa huyo tunasema anaweza akawa aka na kuandika lakini pia siku hizo wamerahisisha hata hizi smartphone yeah. asilimia kubwa sasa hivi wa Tanzania wana smartphone yeah. ingawa watu wengi wamekuwa na kujia kupiga picha <laughs> hawalewi zaidi ya kwenda smart mm. kwa anaweza kadownload hiyo kitu imeandikwa to do list ambayo ina mpaka alarm mm. kwa anaambia kwa mfano mimi ninapaka program za maji kwa hiyo ananiambia mmekunywa glass ngapi glass ya pili yes kwa hiyo wewe itaniambia ujakunywa maji leo kwa ikifikia juni kulish kunywa maji ndakunywa maji okay. ziko kule mm. kwa mimi ndio ninapojiwekea hivyo kwa, kwa huyu mtu anaweza akafanya hiyo kitu ama akaandika kwamba okay labda kwa kuanzia naweza kama abandike waga mara nyingi naambia watu ili uweze kukimiza malengo yako kuna muda nitakao badala ya kuweka picha za mtu unampenda ama nani kwenye chumba chako mm. weka ndoto yako malengo yako ili hata ukikurupuka usingizini ukiangalia pale unakuta hata usingizi umekata kwa hiyo itakuwa inakumotivate inakuhamasisha uweze ku timia mm. kufikia kwenye yale malengo yako unaweza kaandika lakini pia ni lazima atafute watu kwa sababu katika kwa Tanzania tuseme ukweli marafiki ni namba moja ya wanaoua ndoto za watu wengi sana mm. Mm. marafiki wanao kuzunguka wanaweza kuhakikisha uweze kufika mahali unaenda ama usikoenda yeah. lakini pia yeye atafute watu ambao watamsaidia kujitambua au mentorship ambao ni bure sometimes uwezo kaenda kwa mtu fulani ukoja kwa mtu anaambia mimi sina hela naomba unisaidie nitakwambia na lazima ulipe hela si kweli mm. naweza nikakusaidia bure nikupe mfano mzuri toka mwezi wa tatu mpaka mwezi wa tano tarehe 21 niambia nitakutana na watu bure mm. lakini watu hawataki sasa muda umeisha ndio kila mtu anataka sasa naomba ni kuone mm. kitu ambacho hakitaweza kufanya nini kufanya yeah. kwa mtu ambaye ni leman lakini kwa mtu ambaye hako anajua ni vizuri sana uh, badala ya, ku, ya kuandika Mm. ni vizuri akawa na na na, na, na kalenda mm. ambao ni nzuri kwamba okay wiki hii mimi kama Sam ni lazima ni achieve it hasa ukiwa na mentor kazi yake ndio hii hapa Sam tulikubaliana Ijumaa utakuwa umefika hichi kitu Jumapili leo Ijumaa uko wapi okay ah, kusema ukweli na mentor lazima awe mkali ukipata mentor akukubembeza ujue wewe haufiki mahali unafika mm. sometimes ndiko umlipe mentor ni vizuri ili uweze kufikia malengo yako lakini usipopangilia muda wako a uh, katika ma, maeneo ambayo endeko uende hautaweza kufika. Kwa jambo la msingi ni lazima mtu ajitambue. Yaani hilo atafute kujitambua kwa namna yote. Na kujitambua kunatoka wapi? Kuwa na uh, na, na vikao vya peke yake. Sijajua kama umewahi kutana na Sam. Yaani toka umezaliwa umewahi kutana na Sam. Kwamba unaenda hata kama ni Serena au hoteli fulani au tu beach umekaa na notebook peke yake na Sam. Una discuss na Mungu. Mungu mimi ndio Sam. Sasa mzee inakuaje? Mbona sielewi maisha? Gafla vitu vitaanza kuja ndio kikao na Sam. Lazima okay. ujifunze kuwa na kikao na Sam. 
mambo mazito hayo. Ukishakuwa na kikao na Samu utajifunza vitu vingi. Lakini pia cha msingi katika masaa 24 yaliyopo kwa mtu ambaye wa kawaida sasa tumsaidie. Aa, katika masaa 24, masaa mawili ni dakika 40 kila siku ndio umpe Mwenyezi Mungu. Okay. Utajua wewe utaenda ibadani kila siku lakini kwa sababu tu umeamka asubuhi uko hai mpe Mwenyezi Mungu watu wengi hawafanyi hichi kitu. Mm. Kwa hiyo umetoa fungu lako la kumi kwa wale wa Kristo. Okay. <laughs> la muda. Yeah. Then katika masaa tumebaki na masaa 22 na dakika 20. Mm. Katika hayo masaa sorry masaa 21 na dakika 20. Mm. Katika masaa 24. Na. Katika hayo masaa 21 na dakika 20 masaa nane tufanye basi wewe unafuata mambo ya afya unalala sana masaa nane basi lala masaa nane. Tukitoa pale tunabaki na masaa 13 na dakika 20. Mm. Kwa tufanye limwajiriwa maybe na unafanya labda kazi hapa East Africa kwa muda wa masaa nane. Mm. Kwa tukitoa masaa nane katika ile 13 tumbaki na masaa mangapi? Yambaki masaa matano na dakika 20. Na. Tufanye basi wewe Samu unaishi mbali imbweni. Ndio. Kwa hiyo inabidi ujitahidi asubuhi sana ndo hakuna fole. Inabidi tu uamke asubuhi sana. Ndiyo, ndiyo. Kwa hiyo utaamka sana jitahidi basi masaa yako ya kwenda na kurudi kazini yawe mangapi? Mawili au matatu. Okay. Tufanye basi unatumia mawili. Uh-huh. Yambaki masaa mawili, masaa uh-huh. matatu na dakika 20. Uh-huh. Haya masaa matano na dakika 20 ndio ambao anaweza akakufanya wewe uwe kuliko mzee marehemu mengi uh-huh. ama mtu mwingine yeyote aliye Tanzania namfahamu kwenye uchumi. Naam. Hayo masaa mangapi? Matatu. matatu. Yale. Kwa lazima uwe serious na lakini cha muhimu kabisa ili aweze kufanikiwa kwenye huu muda uh-huh. ujifunze kusema hapana. Yaani uh-huh. serious kabisa. Au usimwangae mtu soni. Hapana. Uh-huh. No. Asamu, hata kama siwi ni mpenzi wako siwi ni hapana naenda huku naenda huku sawa sasa angelo ndio una muda hapo nataka twende na nini limani city twende mle city kufanya nini siko na hiyo ratiba yani tukimaliza kipindi hapa no nikitoka hapa na ratiba nyingine tayari tunataka tukagonge na nipi haiwezekani siwezi fanya hicho kitu sababu nikitoka hapa na ratiba nyingine na mpaka saa tatu na natarajia kutoka hapa kuna mtu anakuja ananiona na nimwambia naye awe nje kwa akitoka hapa ananiona saa tatu na kwa nyumbani ndio 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 ratiba yangu ya leo fresh ila nikitoka hapa nitakushawishi kwenye nje ya tv sasa sana mtazamaji kwa kufuatilia <laughs> wiki nzima mimi ni Samson Charles na kumbuka siku ya kesho kuanzia saa moja. kuanzia saa kumi na mbili uh, asubuhi mpaka saa nne nitakuwa ndani ya East Africa Radio na Charles William kwenye kipindi cha weekend breakfast na nikutakie weekend njema mimi ni Samson Charles na ni kwa nguvu za Mungu tunaonana tena Eh, wakati mwingine sema na iwe hivyo